Hi friends, நான் உங்க அண்ணா பீட்டர் பேசுறேன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்டோரியுடைய தலைப்பு ஆதாமும் ஏவாளும் ஆதாமும் ஏவாளும் இன்றைக்கான வேத வசனம் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசப்பா ஏழு நாளைக்குள்ள இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாத்தையும் படைச்சு முடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வெளிச்சத்தை படைச்சாங்க செகண்ட் டே அழகான ப்ளூ ஸ்கைய படைச்சாங்க தேர்ட் டே அழகழகான மரம் செடி கொடிகள் எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க பூக்கள் எல்லாத்தையும் கூட படைச்சாங்க ஃபோர்த் டே ஏசப்பா சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க ஃபிஃப்த் டே ஏசப்பா அழகழகான மீன்களையும் கலர் கலரான பறவைகளையும் படைச்சாங்க சிக்ஸ்த் டே ஏசப்பா பலவிதமான மிருகங்களை படைச்சாங்க சிக்ஸ்த் டேல ஏசப்பா ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைச்சாங்க எப்படி ஆதாம படைச்சாங்க ஆதாமுக்கு என்னென்ன வேலைலாம் கொடுத்தாங்க ஏவாளை எப்படிலாம் படைச்சாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டோரியில நாம பார்க்க போறோம் ஏசப்பா ஆதாம எப்படி படைச்சாங்கன்னு தெரியுமா ஏசப்பா ஒரு களிமண்ணை எடுத்து தன்னை போலவே அச்சசலா ஒரு பொம்மை செஞ்சு அதுக்கு கண்ணு வச்சு மூக்கு வச்சு வாய் வச்சு அப்புறம் ரெண்டு கைகளை வச்சு ரெண்டு கால்களை வச்சு அதுக்கு தேவையான ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு அழகான பொம்மை செஞ்சாங்க பொம்மை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் நேசிக்கிற மனுஷனே அப்படின்னு சொல்லி புஸ் அப்படின்னு ஊதுனாங்க ஆதாமுக்கு உயிர் வந்துச்சு உடனே ஏசப்பா ஆதாமே நீ பறவைகளையும் மிருகங்களையும் மீன்களையும் பத்திரமா பாத்துக்கணும் பத்திரமா பாத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ அவைகளுக்கு அழகழகான பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே ஆதாம் அங்க உள்ள மிருகங்கள் ஒவ்வொன்றா பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அங்க ஒரு மிருகம் குதிச்சு குதிச்சு விளையாண்டுகிட்டு இருந்துச்சு அது குதிச்சு குதிச்சு விளையாடுறதுனால குரங்கு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சிரிச்சாரு அப்புறம் ஒரு பெரிய மிருகத்தை பார்த்தாரு அது பானை மாதிரி பெருசா இருந்துச்சு நீ பானை மாதிரி பெருசா இருக்கிறனால உனக்கு யானை அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அப்புறம் கருப்பு கலர்ல ஒரு மிருகத்தை பார்த்தாரு நீ கருப்பு கலர்ல இருக்கிறதுனால உனக்கு கரடி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அப்புறம் மாத்தி மாத்தி அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒரு மிருகம் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சா அதுக்கு நீ மாத்தி மாத்தி ஓடுறதுனால உனக்கு மான் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அது மட்டும் இல்ல கீ கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு பறவை பறந்துகிட்டு இருந்துச்சா இது கீ கீன்னு கத்துறதுனால இதுக்கு கிளி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அப்புறம் கொக்கோ 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 அப்படின்னு சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கு கோழி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு அப்புறம் நக்கி நக்கி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்துச்சா அதுக்கு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு பேர் வச்சாரு இப்படி எல்லா மிருகங்களுக்கும் அழகழகா ஆதாம் பேர் வச்சாரு பேர் வச்சு முடிச்ச உடனே ஏசப்பா ஆதாம தூங்க வச்சாங்க தூங்க வச்சு ஆதாமுடைய விழா எலும்பை எடுத்து ஒரு பெண்ணை அழகா படைச்சாங்க அந்த பெண்ணை படைச்சு ஆதாம்ட்ட கூட்டிட்டு வந்தாங்க கூட்டிட்டு வந்து ஆதாம் இவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்க போற அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே ஆதாம் என் எலும்புல இருந்து படைக்கப்பட்டதுனால ஏவால் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு ஏசப்பா ஆதாமுக்கு ஏவால ஒரு பெரிய கிஃப்டாவே கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்ல ஏசப்பா ஆதாமையும் ஏவாலையும் பார்த்து நீங்க ரெண்டு பேரும் சமத்தா ஒன்னா ஒத்துமையா இருக்கணும் சண்டையே போடக்கூடாது ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க ஓகே ஏசப்பா சரிங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேன் தோட்டத்தை ஃபுல்லா சுத்தி வந்தாங்க அப்படி சுத்தி வரும்போது தோட்டத்துக்கு நடுவுல ஒரு மரமும் அதுல அழகழகான பழமும் இருந்துச்சு உடனே ஏசப்பா சொன்னாங்க 
நான் உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரிக்டாக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா மரத்தில் உள்ள கொய்யாப்பழம் வாழைப்பழம் பப்பாளி பழம் எல்லா பழத்தையும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த மரத்தில் உள்ள பழத்தை மட்டும் நீங்கள் சாப்பிடவே கூடாது இது நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரம் இந்த மரத்தில் உள்ள கனியை மட்டும் நீங்கள் சாப்பிடவே கூடாது இதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு மரணம் வந்துடும் நீங்கள் இறந்து போவீங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படின்னு ஏசப்பா சொன்னாங்க உடனே அவங்க ஓகே ஏசப்பா சரிங்க ஏசப்பா உங்கள் சொல் பேச்சு கேட்போம் ஏசப்பா உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி எந்த விஷயமும் செய்ய மாட்டோம் ஏசப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டோரியிலருந்து நாம் கற்றுக்கிற முக்கியமான பாடம் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசப்பா நமக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்னென்னா உறவுகள் நமக்கு அம்மா கொடுத்துருக்காங்க அப்பா கொடுத்துருக்காங்க அண்ணா கொடுத்துருக்காங்க தங்கச்சி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஏசப்பா கொடுத்த மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அது மட்டும் இல்லை நமக்கு நல்ல நண்பர்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நாம் எல்லார்ட்டையும் ஒத்துமையாகவும் அன்பாகவும் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு ஸ்டோரியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்